you know there are people who have done research Uh, on the problems in marriage in thousands of marriages in the world in the ulagathile aayirakkanakana kudumba vaalkigale irukkakudiya prachanangal ellam alasi aaraich seidirukkarargal and they have discovered that the biggest problems in marriage come through in-laws and money avargal andha aaraichi seidu adile kandupidicha mudivu enna enna vendral kudumba vaalkikku varakudiya pingapiriya prachanangal irandu kaaranangal moolamaga varukirathu ondru maamnar maamiya rendavathu panam and i'm sure most of you will realize your problems have come from these two sources adhey pole inga irukkukuriya perumbalana udaiya prachanangal ellam indha irandu moola kaaranangal indhu varugiradhu endru unarvil endru ennugiren you must understand god's principles in relation to in laws and in relation to money aagave panathai porutha mattilum adhe samayathile maamnar maamiyar naathnar porutha mattilum devudaiya vaarthai enna koorugiradhu endradhai neengal velangikolla vendum we must respect older people especially our parents naam vayadhu mudindharulai madikka vendum kurippaga nammudaiya petturulai madikka vendum ganam panna vendum when we are at home kudumbathile irukkumbodhu unmarried thirumana maagamal we must obey our parents naam petturukku keelpadiya vendum children obey your parents ungal petturukku keelpadiyungal there is only one commandment god has given to children devan pilligalukku kodukka kodutha kattalai ore oru kattalai dhaan see ephesians chapter 6 ebesiar aaram adhigaram children verse 1 children obey your parents in the lord for this is right ebesiar aaram adhigaram ondra varshana pilligalai ungal petrorukku keelpidingal idu kattarukkul keelpidingal idu nyayam honor your father and mother un thaapaniyum thaayum ganam pannuvaayaga Honoring your father and mother must be your whole life even if you are 80 years old you must honor your father and mother உங்களுக்கு 80 வயது ஆனாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாக உங்கள் தாப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ண வேண்டும் I honored my father and mother till the end of their life என்னுடைய அப்பா அம்மா உடைய வாழ்க்கை முடிவு வரை நான் அவளை கணம் பண்ணினேன் But I did not obey them ஆனால் நான் முடிவு வரை கீழ்ப்படிந்து கொண்டே இருக்கவில்லை God called me to leave the navy I did not obey what my father said i obeyed what the lord said kapar pade vele rajinama seiyamudiya aandavar sonna bodhu appozh inga appa ma sonnadhukku naan keelpidiyavillai aandavar enna sonnar adhukku than keelpidindhen but i honored them aanal avargalai ganam pannine when you are at home you must obey your parents avai kudumbathile irukkumbodhu veetle irukkumbodhu ningal ungal pettorukku keelpidiya vendum when jesus was in this home he always obeyed his father yes, his earthly father and mother indha bhoomiyile vaandha bodhu bhoomi kuriya thaapanukkum thaaykum eppozhudum keelpidindhar but even when he left the home he didn't obey but he honored ஆனால் அவர் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே ஊழியத்திற்காக புறப்பட்டு போன பிறகு அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை ஆனால் கணம் பண்ணினார் ஆகவே நம்முடைய பெற்றோரை கணம் பண்ண வேண்டும் அவர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை you must honor your wife's parents also because they are her parents sonaviyarudaiya petrorium ningal madikku vendum enal avarum petrorgal dhaan so the bible says the husband and wife become one with each other they are no longer two but they are one ave kanavana manavi ippozhudhu vivaraga illai iruvarum ondraga irupargal endru vedam solugirathu i realize it is impossible to obey your father to honor your father in law equal with your father that is impossible உங்க அப்பா அம்மாவை எப்படி கணம் பண்ணீர்களோ அதே போல மாமனாரையும் மாமியாரும் கணம் பண்ணுவது என்பது கூடாத காரியம் அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அது எதற்கு ஒப்பா இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்க பிள்ளைங்க எப்படி நேசிக்கணும் அதே போல பக்கத்து வீட்டுக்காருடைய பிள்ளைகளையும் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது போல நான் பக்கத்து வீட்டுக்காருடைய பிள்ளைகளையும் நேசிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் தெருவில் போறக்கூடிய பிள்ளைகளையும் நான் நேசிக்க வேண்டும் பட் ஐ கான்ட் லவ் தம் லைக் மை லவ் மை ஓன் चिल्ड्रन இஸ் இம்பாசிபிள் ஆனா என்ன சொந்த பிள்ளைகளை நேசிப்பது போல நான் அவங்களை நேசிக்க முடியாது அது கூடாத காரியம் and god doesn't ask me தேவன் அப்படி செய்யவும் சொல்லவில்லை we will be more attached to our father than to our father in law that's okay ஆகவே மாமனாரை காட்டலாம் அப்பாவின் இடத்திலே கூடுதல் ஒரு பற்று இருக்கலாம் அது பரவாயில்லை பட் வி மஸ்ட் ஸ்டில் ஆனர் தி ஃாதர் இன் லா ஆல்சோ ஆனாலும் மாமனாரை கணம் பண்ண வேண்டும் because it is your wife's father or your husband's father ஏனென்றால் அது உங்களுடைய கணவனுடைய அப்பா அல்லது மனைவியுடைய அப்பா so even if you don't have the same love for them you must still honor them ஆகவே அதே அன்பு அவர்களிடத்திலே இல்லாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் அவர்களை கணம் பண்ண வேண்டும் you can't love your mother in law same way you love your mother உங்கள் அம்மாவை நேசிப்பது போல மாமியாரை நேசிப்பது கஷ்டம் but you must still honor her because she's your wife's mother or husband's mother உங்கள் மனைவியினுடைய அம்மாவாய் அல்லது கணவனுடைய அம்மாவாய் இருக்கிறபடியாலே நீங்கள் இன்னும் மதி கே வேண்டும் கணம் பண்ண வேண்டும் now very often the problem arises because some mothers in law and fathers in law come and try to control you and tell you do this do this and make life miserable for you பிரச்சனை எங்கே வருகிறது சொன்னா சில மாமனார் குறிப்பா மாமியார் உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக புகுந்து அவர்கள் எல்லாவற்றையும் இப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ய வேண்டும் சொல்லி கட்டுப்பாடு பண்ணி உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக பிரச்சனை உண்டாக்குகிறார்கள் நீங்களாக பிரச்சனை உண்டாக்கவில்லை ஆனால் உங்களை மாமியார் வந்து உங்கள் வீட்டில் அல்லது மாமனார் வந்து உங்களுடைய பிரச்சனை உண்டாக்குகிறார் அவர்களோடு கூட சண்டை போடுவதை காட்டிலும் 
மாமன்னர் மாமியாரோடு கூட வாக்குவாதம் பண்ணுவதை காட்டலாம் just keep quiet அமைதியாக இருந்துடுங்கள் and go to your husband புருஷன் இடத்திலே போங்கள் and tell the problem புருஷன் இடத்திலே அந்த பிரச்சனையை சொல்லுங்கள் tell your husband can you please speak to your mother not to force me to do all these things என்னை இப்படி எல்லாம் செய்ய கட்டாயப்படுத்துகிறாளே உங்க அம்மா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் தயவு செய்து சொல்லுவீர்களா இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி புருஷன் இடத்திலே போய் சொல்லுங்கள் please tell your father not to keep shouting at me about this or that என்னை பார்த்து திட்ட வேண்டாம் இந்த மாதிரி சத்தம் போட வேண்டாம் அப்படி சொல்லி உங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுவீங்களான்னு சொல்லி கணவன்ட்ட சொல்லுங்க so what will you do as a husband then இப்ப புருஷனா இருக்க கூடிய நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க if you are a coward you say no 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 i can't speak to my father and mother நீங்க ஒரு கோழையா இருந்தால் நான் போய் இப்படி எங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்றது நீ எப்படியோ அதெல்லாம் மன்னிச்சு சரியா பண்ணு you are a man you are not a woman நீ ஒரு புருஷன் நீ ஒரு ஸ்திரீ இல்ல can't you go to your father and mother and say நீ அப்பா அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்ல கூடாதா see if you want to say anything please tell me don't tell my wife ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க என் மனைவி கிட்ட போய் நீங்க சொல்ல கூடாது you can shout at me as much as you like evlo venuma enna paathu thittunga please don't shout at my wife this is not your daughter anal enude manaviyai paathu satham podadirgal adu ungude magal alla you tell me and i will tell her neenga enna solanuma enta solunga naan poi avula edathile solugiren you must tell your parents that petra edathile ipdi kandipa solla vendum if you follow this rule there will be less fights in the house indha pramaanangalai neengal pinbattinal kudumbathile sandaigal kurainda kurainirukum in the same way if your wife's parents are creating problems அதே போல மனுவினுடைய அப்பா அம்மா பிரச்சனை உண்டாக்குறா இருந்தால் நீங்க நேரடியா போய் அவங்க இடத்துல போய் வாக்குவாதம் பண்ண வேண்டாம் சண்டை போட மனுவினு சொல்லுங்கள் மனைவியை பார்த்து உங்களுடைய அப்பா அம்மாவிட்ட கொஞ்சம் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில குறுக்கிட வேண்டாம் என்று நீ போய் சொல் என்று சொல்ல வேண்டும் அவர்களை நேசிக்கிறோம் கனம் பண்ணுகிறோம் ஆனால் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குறுக்கீடுகள் எல்லாம் வேண்டாம் இதுதான் சமாதானத்தை தேடக்கூடிய வழி அண்ட் யூனோ வேர் பீப்புள் ஆர் நீதி எங்கெல்லாம் மக்கள் தேவையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் Oh I have no responsibility for my wife's parents. என்னுடைய மனைவியுடைய பெற்றோர்கெல்லாம் எனக்கு பொறுப்பு இல்லை என்று சொல்லலாம். Maybe true. உண்மையாகவும் இருக்கலாம். But supposing you know husband and wife are both earning. கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே சம்பாதிக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Nowadays that is happening in many towns and cities. अनेक பட்டணங்களிலே நகரங்களிலே இது நடக்கிறது. And the wife wants to send some part of her earning to her parents. இப்பொழுது மனைவி தான் சம்பாதித்த பணத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை தன்னுடைய பெற்றோருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறாள் அவங்க அப்பா அம்மா தேவையில் இருக்கிறாங்க மற்ற பிள்ளைகள் அதை செய்வதற்கு அனுமதியுங்கள் தவறு எதுவும் இல்லை என்னுடைய முதல் எங்களுக்கு முதல் மகன் பிறப்பதற்கு முன்பதாக என்னுடைய துணைவியார் ஒரு வருடம் வேலை செய்தார்கள் பணத்துக்காக அவர் வேலை செய்யவில்லை ஆகவே முதல் ஆண்டிலே அவருடைய சம்பளம் முழு சம்பளத்தையும் அவருடைய அப்பா வீட்டுக்கு அனுப்பினோம் eight other smaller children avargalukku innum keele ettu siru pillaigal irundargal who had to be educated andha pillaigalam padikka vendirukkiradhu none of them were working avargal yaarume velai seiyavillai so what shall you do if you are a christian agave neengal kristavara irundal enna seiveergal you don't want them to interfere in your life ungude vaazhkil avargal kurikida neengal virumbavillai but we must think of their need anal avargalai thevigalai neengal sindhithu paarka vendum and i tell you god will bless you and god bless us devan ungalai aashirvadippar engalai aashirvadithirukkar we won't start because of that idhu nimith idhu seidhu nimithama oru kaal ungal pattini kidakka maatirgal that will make a good relationship between you and your wife ungalkum ungalai thanaviyarkum nalla oru uravai adu katti valarkum you must not fight with your wife about her helping her parents ungalai manavi avanga appa amma veettukku panam anupodinaala neengal manavi nadathila sandai podakudadu and if you are a really first class husband நீங்கள் உண்மையாலுமே முதல் தரமான கணவனா இருந்தால் அநேகர் இல்லை உண்மையாலுமே நீங்கள் முதல் தரமான கணவனா இருந்தால் உங்களுடைய மனைவி வேலை செய்யவில்லை என்றாலும் அவளை பெற்றோர்கள் தேவையில் இருந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு இன்னுமாய் பணத்தை நீங்கள் அனுப்பி உதவி செய்வீர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பணம் இருக்குமே ஆனால் 
that is a outstanding christian testimony adu megum therchi petra nalla maadhiriyana oru christavan but not many people are such outstanding christian anal anaiga makkal appadi patta therndha christavallaga illai so selfish namum tannalam ullavallai suyanalam ullavallai irukkom i have discovered one thing in my life enudey vaazhkile onrai naan kandupidithirukken that when you give in order to obey god devunukku keelpadiyum mudiyaga neengal kodukkum bodhu you will never lack ஒரு காலம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில் இருக்க மாட்டீர்கள் ஊழியத்திற்கு மிகவும் கொஞ்சம் இருந்த பொழுதும் அவர்கள் <laughs> என்னுடைய துணைவியாருடைய தகப்பனார் என்னுடைய துணைவியாருக்கு ஒரு வீட்டை கொடுத்தார் பிஃபோர் மேரேஜ் திருமணத்துக்கு முன்பதாக ஒரு வீட்டை கொடுத்தார் ஆஃப்டர் மேரேஜ் திருமணத்துக்கு பிறகு ஐ ரிட்டர்ன் இட் ஐ சே டோன்ட் வாண்ட் திஸ் ஹவுஸ் எனக்கு இந்த வீடு வேண்டாம் என்று அந்த வீட்டை திருப்பி கொடுத்து விட்டேன் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் டவுரி ஆகவே வரதட்சணையிலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஐ ரிட்டர்ன் இட் ஐ சே ப்ளீஸ் கிவ் இட் டு ஒன் ஆஃப் யுவர் अदर चिल्ड्रन ஐ டோன்ட் வேற பிள்ளைகளுக்கு அந்த வீட்டை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி நான் திருப்பி கொடுத்து விட்டேன் வி நெவர் காட் எனி ஆகவே எதையும் நாங்கள் அவங்க வீட்ல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளவில்லை சோ யூ கேன் கிவ் ஹவுசஸ் டு தி अदर्स இந்த வீட்டை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் and what did we lack நாங்கள் என்ன குறைவுபட்டோம் when you honor god god honors you நீங்கள் தேவனை கணம் பண்ணும் பொழுது தேவன் உங்களை கணம் பண்ணுகிறார் god help all my children to have a good education get a good job தேவன் இந்த எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல படிப்பை கொடுத்தார் நல்ல வேலையை கொடுத்திருக்கிறார் people can't believe that people can't believe ஆனால் ஜனங்களால் அதை நம்ப முடியவில்லை because they don't believe god honors those who honor him ஏனென்றால் தேவனை கணம் பண்ணுகிறவர்களை தேவன் கணம் பண்ணுகிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை i want to say to you in your marriage honor god உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில நீங்கள் தேவனை கணம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறேன் but sometimes you know i have had this type of question many places அநேக இடங்களில் இப்படிப்பட்ட கேள்வி எல்லாம் எனக்கு வந்திருக்கிறது a man says ஒரு மனிதன் சொல்கிறார் my parents are very poor எங்க அப்பா ரொம்ப ஏழை they spend so much money of my education that's why i'm having a good job today எனக்கு என்னுடைய படிப்புக்காக எவ்வளவோ செலவு செய்து என்னை படிக்க வைத்தார்கள் ஆகவே தான் இப்போது எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை இருக்கிறது ஐ வாண்ட் டு சென்ட் சம் மணி டு தேம் நான் இப்போது அவளுக்கு கொஞ்சம் பணம் அனுப்ப விரும்புகிறேன் பட் மை வைஃப் செஸ் நோ ஆனா என்னுடைய மனைவி அனுப்பாதங்க அனுப்பாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் வாட் ஷுட் ஐ டு நான் என்ன செய்யட்டும் ஐ ஷேர் ஐ गिव यू अ स्क्रिप्चर நான் ஒரு வேத வசனத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் மத்தேயு 6 மத்தேயு 6 ஆம் அதிகாரம் யூ நோ தட் வெர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வசனம் தெரியும் Verse 3 don't let your left hand know what your right hand is doing. மத்தே 6 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனம் உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாத இருக்க கடவுது. Left hand is the wife. இடது கை என்பது மனைவி. Don't let her know. Okay. Your, your right hand is doing to help. You're not committing a sin. You're doing a very good thing to help your parents. உங்கள் பெற்றோருக்கு உதவி செய்வதனாலே நீங்கள் பாவம் செய்வதில்லை நீங்கள் மிக நல்ல காரியத்தை தான் செய்கிறீர்கள் அதனால் மனைவிக்கு தெரியாமல் செய்யுங்க. And if one day she finds out or nal kandupidichitaanga mane don't say brother zack said that so so the zack than sonnar endu solra she will come to fight with me yante sanda poda vandruvaanga no you say matthew 6 3 says that's why i did it matte 6 3 solluthu endu solunga no we have to help our parents and i hope you'll have a wife who's willing to understand that இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனைவி உங்களுக்கு இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அண்ட் வென் யூ பில்ட் அ குட் ஹோம் நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கட்டும் பொழுது யூனோ இட் வில் பிளஸ் யுவர் சில்ட்ரன் பிள்ளைகளை அதை ஆசிர்வதிக்கும் யுவர் சில்ட்ரன் கேன் க்ரோ அப் இன் அ ஹாப்பி அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹூ லவ் ஒன் அனதர் அண்ட் ஆர் நாட் ஃபைட்டிங் வித் ஈச் அதர் சண்டே போடாமல் ஒருவரை ஒரு நேசிக்க கூடிய நல்ல கணவன் மனைவி தகப்பன் தாய் உள்ள குடும்ப சூழலிலே சந்தோஷமாக உங்கள் பிள்ளைகள் வளர வேண்டும் யூனோ இன் அவர் சர்ச் நம்முடைய சபைகளிலே I have conducted many marriages. Anega thirumanai nadathirukiren. But we are 100% against dowry. 100 ku 100 varadanachi varadanachine varadanachine ki edhiraga irukrom. Whether you call the dowry a house, dowry endru sollamal a veedu kudutha nalla irukum pen edukra veetla. Dowry and oh varadanachine. Okay. Whether you call dowry a house, dowry endu veedu nu sonnalum seri. Scooter 
அல்லது ஸ்கூட்டர் என்ன சொல்றாங்க சரி சோஃபா அல்லது சோஃபா ஆர் டைனிங் டேபிள் அல்லது டைனிங் டேபிள் ஆர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அல்லது நகை சோ many things you can call dowry it's not always money எப்பொழுதுமே நான் பணமா வாங்களேன்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்படி எல்லாம் நீங்க வாங்கி இருக்கலாம் டவுரியா நோ இல்ல என்று சொல்லுங்கள் and you know what i do நான் என்ன செய்கிறேன் i get a certificate from the bride and the bridegroom before the marriage சிறுமணம் நடத்தி வைப்பது முன்பதாக பெண்ணிடத்திலிருந்தும் மாப்பிள்ளை இடத்திலிருந்தும் நான் ஒரு பத்திரம் கையெழுத்து வாங்கி ஒரு சான்றிதழ் வாங்குகிறேன் bride groom says neither i nor my parents have taken any money from the bride or her parents நானோ என்னுடைய தகப்பனோ தாயோ பெற்றோரோ பெற்றோரோ எந்த பணத்தையும் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்கவில்லை நான் இதுவரை நடத்தின எல்லா திருமணங்களுக்கும் உள்ள சான்றிதழ்களை நான் வீட்டில் வைத்திருக்கேன் இந்த சான்றிதழை எனக்கு கொடுக்காத பட்சத்திலே நான் இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்க மாட்டேன் போய் அங்க திருமணத்தை நீங்கள் நடத்தி கொண்டு திருப்பி சிஎஃப்சிக்கு வர வேண்டாம் அங்கேயே நீங்க இருங்க we are against dowry even the indian government is against dowry india arasangame dowry ki virodhamaga irukirathu india arasangathile varadachane vaanginal adu kutram dandanai it's a crime where you can be imprisoned and you can be charged so much fine நீங்கள் வரதட்சணை வாங்கினீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட வேண்டிய குற்றவாளி don't if you are a man don't support your parents and try to demand from your wife நீங்கள் ஒரு புருஷனா இருந்தால் அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் सपोर्ट பண்ணி மனைவி நிடத்துல இருந்து எவ்வளவு கறக்கலாம் என்று சொல்லி மனைவி நிட வீட்ல இருந்து நீங்கள் பணத்தை வாங்க கூடாது stand up to your parents பெற்றோர் இடத்துல நீங்கள் தைரியமா நில்லுங்கள் don't be like a woman அங்கே போய் ஒரு ஸ்திரீயை போல இருக்க வேண்டாம் because sometimes unconverted uncles and all can come and create கல்யாணம் வந்துட்டானா அப்பதான் ரட்சிக்கப்படாத மாமா மாத்தை எல்லாம் பேசறது வந்துருவாங்க i remember when her father came to my father's house to discuss about our marriage engude thirumanathai kurithu vivadippadarkku aalosippadarkku enude thunaiyavarude thagappanar vandirundha one of my unconverted uncles was also sitting there ange rachikavada enude mamavo sithappa avaru vandirundha and so everything was all decided ellam thirumanikkapattathu then my uncle said enude mama sonnar ah there is now one more thing inna oru kaari irukkeenga then i knew what is coming adha enna solla poran nanu therinjiruchu so i got up na endu and i said no more thing inimel ondrum illai finish ellam mudindu vittadhu enna solli vitten you must take a stand like that ningal adha pola oru nilai paata edukka vendum don't be a woman ninga anga poi oru aana irukka kudiye ninga anga poi pomla pomla maari irukka vendam ningal devanukku oru nilai paata edukka vendam enak endha varadachum thevai illai so many brothers in cfc have taken a stand like that idu pondra oru nilai paatai anaiga sagodharargal cfc la eduthirukkrargal they didn't get money avargal panam kedaikkavilla but they got a happy marriage alal sandoshamana kudumba vaazhkai kedaikkavilla put it in a weighing scale ningal oru thrasla veithu paarunga money panam oru pakkam happy marriage sandoshamana thirumanam innoru pakkam which is heavier edu baaramanadu you are a fool if you say that money is heavier than panam dhaan perusu neenga sonningna neenga oru puthiyinal happy marriage is much heavier than money panathai kaatalum sandoshamana thirumana vaazhkai endru evlovo baaramanadu i have four sons enakku naangu magangal irukkrargal not even a talk of dowry from any of them andha naangu sambandhangalile dowry endra pechukke anga idam illai no talk of money பணத்துக்கு அங்க பேச்சு கேடமில்லை even the wedding expenses we shared it அந்த திருமணத்துக்கு ஆக கூடிய செலவுகளை கூட நாங்கள் இருவருமே இரு விட்டார பகிர்ந்து கொண்டோம் some people are very clever சில பேர் ரொம்ப புத்திசாலியா இருப்பாங்க no dowry dowry கிடையாது but you must pay for all the wedding expenses ஆனா கல்வேன செலவெல்லாம் பொண்ணு வீட்ல தான் ஏத்துக்கணும் that is just another name for dowry dowry க்கு இன்னொரு பேரு i said no நான் இல்ல என்று சொல்லிட்டேன் we will equal we will share the expense நாம் செலவை சரி சமமாக பங்கிட்டு கொள்வோம் what happened did my children become so poor they have to sleep on this roads roadle thunga kudi alavukku enna pillaigal ippol yelagalaagi vittaar you honor god god will honor you neengal devane ganam pannungal devan ungalai ganam pannuvar the reason we have taken a stand like this in cfc is because we wanted to honor god naam devane ganam pannu vendum endru virumbana padinaala than ippadi pannai nilai paattai cfc la eduthirukku so don't make any demands on your wife or her parents aagave manavin edathilo alladhu manaiyudaiya petrol edathilo neengal endha oru edirpaarpu vekka kudadhu and after you get married forget about getting property from your wife's bed thirumanamana viragu manavinudaiya petrol edathirundhu sothu venum endra kaarithai marandu vidunga but there's one more thing i want to say innum oru kaarithai ungala solla virumbugiren to teach in a balanced way saman nilayile that when a father a rich father distributes his wealth 
ஒரு பணக்கார தகப்பன் தன்னுடைய சொத்தை பங்கிடும் பொழுது which father means even if he's got only 20000 rupees பணக்கார அப்பா கிட்ட சொன்னா 20000 ரூபாய் தான் அவருக்கு இருக்குறது சொத்து என்று வெச்சு கொள்வோம் he must distribute it equally between his sons and his daughters தன்னுடைய மகன்களுக்கும் மகன்களுக்கு மகள்களுக்கும் சரியாக பங்கிட வேண்டும் i can't tell that to your unconverted parents but if you are a parent you must do that உங்களை ரட்சிக்கப்படாத உங்க அப்பா அம்மாட்ட போய் நான் சொல்ல முடியாது நீங்கள் பெற்றோரா இருந்தால் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் டோன்ட் distribute your wealth only to your sons பையங்களுக்கு மட்டும் தான் சொத்து அப்படி சொல்ல வேண்டாம் we believe that sons and daughters are equal before god தேவனுக்கு முன்பாக மகன்களும் மகள்களும் சமம் என்று நான் நம்புகிறோம் so you must equally divide your wealth between your sons and daughters ஆகவே மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் சமமாக சொத்தை பங்கிட வேண்டும் don't give it to your daughter's husband give it to your daughter உடைய மகளுடைய கணவனுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் மகளுக்கு கொடுங்க in her name மகளுடைய பேர்லயே கொடுங்க and when you give it is up to you எப்பொழுது கொடுக்க போறீங்க என்பது அது உங்களை பொறுத்த காரியம். You don't if you want you can give it after their marriage or you can give it some other time. உங்களுக்கு வேண்டுமானால் திருமணம் முடிந்த உடனே கொடுங்க அல்லது வேற ஒரு நேரத்துல கொடுங்க. Give it in the daughter's name. ஆனால் உங்களுடைய மகளுடைய பேர்லயே அதை கொடுங்க. Not the son-in-law's name or his father's name. மருமகனுடைய பேர்லயோ அது மாமனார் பேர்லயோ அது உங்க சம்பந்தி பேர்லயே கொடுக்க வேண்டாம். There must be an equal distribution between boys and girls. ஆகவே பையன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நீங்கள் சொத்திலே சமமாக பங்கு கொடுக்க வேண்டும். That's pray. நாம் ஜெபிப்போம். heavenly father parlo pidave forgive us our sins ungale paavangal engalukku manniyum help us to be merciful to others mattolukku meed irakkama irukka engalukku udhavi seiy fill us with the holy spirit parasu thaaviyanavargal engal nirappu maatave and give us good marriages un nalla thirumana vaazhkai tharum and good children nalla pilligalai tharum in all of our churches in tamil nadu in tamil nadu ullai ella sabaiyilum that we shall be a testimony to others mattolukku naangal saatchiya irukka vendum andavare pray in jesus name yesu naamathil jabikiram pidave amen amen